അപ്പോ ബൈൻഡിങ് അനലിസി വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബൈൻഡിങ് അനലിസി പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോ എന്താണ് ബൈൻഡിങ് അനലിസി നമ്മളൊരു ന്യൂക്ലിയസിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് പൊട്ടിത്തകർന്ന് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയോൺ സൈഡ് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ന്യൂക്ലിയോൺ സൈഡ് മാറുകയും അവരെ നമുക്ക് ഇൻഫ്രീക്വലിറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഇസ് എ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ഡിസോസിയേറ്റ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് മനസ്സിലായി ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ തകർത്തിട്ട് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയോസ് ന്യൂക്ലിയോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാ ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ് ആണ് നമ്മുടെ ബൈൻഡിങ് ഐ മീൻ ആ എനർജി ആണ് നമ്മൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും എഴുതാം ഇറ്റ് ഇസ് എ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് എ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ഡിസോസിയേറ്റ് the nucleus into corresponding nucleus into corresponding nucleons corresponding nucleons and separate the twin fit makale adine nucleons aaki maatchalo mathralla avare endu cheyanam infinity ke theya adayathu meendum further aayittu avare recombine cheyatha kariyil avare agalekku maatchu cheyanam അപ്പോ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ന്യൂട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ട എനർജി അതാണ് എന്ത് ബയോഡിനെ കിട്ടിയില്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ അവസാനിച്ച് നിർത്തിയത് ഇപ്പൊ സാറിന്റെ ഈ കയ്യിൽ ന്യൂക്ലിയ മറ്റെ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് രണ്ട് കയ്യിൽ ഈ കയ്യിൽ ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് ഈ കയ്യിൽ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോൺ വെവ്വേറെ സ്ഥലങ്ങളില്ല നമ്മൾ ഇതിനെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് കേട്ടോ ഇവനെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതായത് ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും കൂടി ചേർന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തു ചെയ്യും കേട്ടോ എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ മക്കളെ അപ്പൊ ന്യൂട്രോൺസ് ഒരു കയ്യില് പ്രോട്ടോൺസ് ഒരു കയ്യില് ഇവര് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവര് തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പൊ തന്നെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും ശരിയല്ല ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇതിനെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചിന്തിച്ചേ ഇത് റിവൈൻഡ് ചിന്തിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോ ന്യൂക്ലിയസ് ബൈ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും ഇതിനെ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചിന്തിച്ചാൽ റിവേഴ്സ് ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അപ്പം എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്ത് പോകും എനർജി കൊടുത്താൽ ന്യൂക്ലിയസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോൺ ആയിട്ട് പോകും ചിന്തിക്കും നമ്മൾ ഈ ഈ കാസറ്റിലൊക്കെ ഫോർവേർഡ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാറില്ലേ ആ റിവൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല അതേപോലെ അപ്പൊ ന്യൂട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും കൂടിച്ചേർന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്തിറങ്ങിപ്പോയി എനർജി ആയിപ്പോയെങ്കിൽ അതേ എനർജി തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ എനർജി തിരിച്ച് ന്യൂക്ലിയസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് പൊട്ടിയിട്ട് എന്തായി മാറും ഡിസോസിയത് ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം എനിക്ക് തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിനെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതേ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി തന്നെ അല്ലേ ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴും പുറത്തു പോവാം ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തു പോകുന്ന എനർജി ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ പൊട്ടിക്കാൻ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണല്ലേ ആണ് ഈക്വല അപ്പൊ അതിന് സംശയം എന്താ ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുറത്തു പോകുന്ന എനർജി ഇതിനെ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന എനർജി സെയിം ആണ് ഇനി നമ്മൾ മാസ്റ്റ് ഇഫക്ട് പറഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ മാസ്റ്റ് ഇഫക്ട് എന്താ മാസ്റ്റ് ഇഫക്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാസ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു കുറവ് സംഭവിച്ചു അതല്ലേ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെ ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്
എവിടുന്ന എനർജി പുറത്തുപോയിട്ടുണ്ടാവുക അതും കൂടി കുറച്ച് മാസാണ് എന്തായിട്ടായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവുക മാസാണ് എനർജി ആയിട്ട് പുറത്തുപോയിട്ടുണ്ടാവുക സിമ്പിൾ ലോജിക് ആണ് മാസാണ് എനർജി ആയിട്ട് പുറത്തുപോയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ കുറച്ച് മാസം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ കുറച്ച് മാസം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് വിറ്റ് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മാസം മാസമായിട്ടല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു മാസം എന്തായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു എനർജി ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ കുറച്ച് മാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ആ മാസം ഒരു കുറവ് സംഭവിക്കില്ലേ മക്കളെ ഉണ്ടാവില്ലേ കുറവ് സംഭവിക്കില്ലേ ആ കുറവിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചേ ആ കുറവിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കണേ ആ കുറവിനെയാണ് മാസ്റ്റ് ഇഫക്ട് എന്ന് വിളിക്കണേ അപ്പൊ മാസ്റ്റ് ഇഫക്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്തപ്പോ എന്ത് എനർജി ഇറങ്ങിപ്പോയതാ എനർജി ഇറങ്ങിപ്പോയതാ മാസ്റ്റ് ഇഫക്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനർജി പുറത്തു പോയതാ അതേ എനർജി നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മക്കൾ നോക്ക് റിവൈഡ് ചിന്തിക്കും അതേ എനർജി നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എനർജി ന്യൂക്ലിയസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ എനർജി എന്താക്കി മാറ്റും എനർജി ന്യൂക്ലിയസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ എനർജിനെ തിരിച്ച് മാസാക്കി മാറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഓക്കെ മാസാക്കി മാറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ആയി അപ്പോ ഒരു തവണ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സാർ പറയുന്നു ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും ഒരു കയ്യിൽ ഒരു രണ്ട് കയ്യിലുണ്ട് അവർ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് സബ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ലിബറേറ്റ് കേട്ടോ ആ എങ്ങനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യണേ സബ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് എനർജി So there is a, there is a decrease in mass. We have to say that the actual mass is not going to be able to do it. Mass is not going to be able to do it. That's why we have to say that mass is not going to be able to do it. Is it right? Yes, mass is not going to be able to do it. Now, mass is not going to be able to do it. The nucleus is not going to be able to do it. Is it right? Is it right? Mass is not going to be able to do it. That energy is not going to be able to do it. അതേ എനർജി തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ എനർജിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പഴയ മാസാക്കി മാറ്റി ന്യൂക്ലിയസ് എന്തായി പോവും ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോവും ചെയ്യും യെസ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട എനർജി നമ്മൾ കുടിക്കണം നമ്മളെ ബൈൻഡിങ് എനർജി അപ്പൊ ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കില്ല ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ആണെന്ന് സമ്മതിക്കില്ല സമ്മതിച്ചാൽ പറ്റും അപ്പൊ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഇസ് ദ എനർജി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് സംഭവം ബൈഡിംഗ് എനർജി എനർജി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാസ്റ്റ് മാസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ആണ് ബൈഡിംഗ് എനർജി മാസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് ബൈഡിംഗ് എനർജി സോ സാധാരണ ബൈഡിംഗ് എനർജി ഈക്വൽ ടു മാസ്റ്റ് ഇഫക്ട് ഡെൽറ്റായം മാസ്റ്റ് ഇഫക്ട് ഡെൽറ്റായം അല്ലെ ഡെൽറ്റായം ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ അങ്ങനെയുള്ള മക്കളെ എന്തിന് പറയാൻ ഡെൽറ്റായം കേട്ടോ ഡെൽറ്റായം ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ സോ ബൈഡിംഗ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ്റ്റ് ഇഫക്ട് ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ബൈഡിംഗ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ്റ്റ് ഇഫക്ട് ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ അപ്പൊ മാസാണ് എന്തായിട്ട് മാറാം എനർജി ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ബൈഡിംഗ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റ് ഇഫക്ട് ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ തെറ്റിക്കരുത് ഇതാ തെറ്റിക്കോ തെറ്റിക്കോ ഇല്ല ഇനി പണീഷിങ് ചിലപ്പോ ഇതുമായിട്ട് ചോദ്യം തരും ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാസ്റ്റ് ഇഫക്ട് തന്നിട്ട് ബൈഡിംഗ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും മാസ്റ്റ് ഇഫക്ട് തന്നിട്ട് ബൈഡിംഗ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി മാസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റിനെ സി സ്കോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ എന്തൊരു ബൈഡിംഗ് എനർജി സി സ്കോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കാറില്ല സി സ്കോർ ഒന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നിർത്തില്ല അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു എ എം യു നിങ്ങൾ കേട്ടുണ്ടോ ഒരു എ എം യു അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഇല്ല ഒരു എ എം യു കേട്ടുണ്ടോ കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാർബൺ ട്വൽവ് ആർട്ടത്തിന്റെ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് ഭാഗം ഒരു എ എം യു അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ജംഷ്യൂ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു എ എം യു ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി മക്കളെ ഒരു എ എം യു നമ്മൾ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മെഗാവാട്ട് എമൗണ്ട് എനർജി വരും ഈ ഡാറ്റ ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു എ എം യു നമ്മൾ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു എ എം യു മാസിനേട്ടാ
đau thân đỏ đau thân đỏ đau thân đỏ có bài đi cái làm gì mà em có hình thức cái sporting anh cái làm Binding and cheese are for egg the corresponding energy. Must be something that corresponding energy. Delta M to C square on binding energy. Will I am the corresponding energy? Okay, I'm going to show you how to do it. One way I'm going to show you how to do it. Will I am the corresponding energy? Will I am the 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 energy? Binding energy for nuclear. That's all the Pradhan Pradhan. Binding energy for nuclear is all the Pradhan Pradhan. Yes. Binding energy for nuclear. Now, per nuclear is all the same. Nuclear is all the same. All right. Now, per length. Per length is all the same. Per length is all the same. Per mass. Mass is all the same. Per nuclear is all the same. Nucleon is not going to divide it. So, binding energy per nucleon is not going to divide it. Binding energy by By Nucleon is not going to divide it. Nucleon is not going to divide it. Mass is not going to divide it. Proton is not going to divide it. So, binding energy per nucleon is not going to divide it. Then, mass is not going to divide it. So, binding energy per nucleon is not going to divide it. Very simple. This is not going to be able to divide it. Binding energy per nucleon is not going to divide it. Per nucleon, nucleon itu mana nucleon sendiri, per nucleon sendiri itu mana master, master mau beri beri. Ini adalah binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon itu mana? Ada satu signifikansi dalam nuklear sendiri. Entah apa signifikansi yang mana. Binding energy per nucleon, mana value? Ada yang binding energy per master, binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon itu mana nuklear sendiri? Kuda dalam arah itu mana beri beri. Orang nuklear sendiri binding energy per nuklear itu kuda dalam arah itu mana? Mana nuklear sendiri? Stability itu mana? अब उन्हें nucleus से जस्ट stability में ना ये उधर factor है binding energy पर nucleus अब वहाँ इनका significance अब इंद्र ना ना physics से ये एक ये एक term introduce करने लगे चाहिए अब अदर आ दिन में stability एक आने देगा तो binding energy पर nucleus कूट ले आने के लिए आप तुम ना अपने आप तली stable है पानी ऊपर सब तली stable है binding energy पर nucleus ना कहाँ वो कॉल वाले ही बाय में कॉल वाले ही आए तुम ना आज nucleus सब तरह के दल्ला � मनसिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कार्बो अर्थात है डिग्री लगा डा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कार्ब अब उसको देखना तो वाला जैसे उसको देखना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कार्ब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कार्ब अब तो परीक्षित की बारे क्या हम चोरी सुनेगा अब तो परीक्षित की बारे क Kalau buat apa? 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 मास्टर तो बाइनरी एनर्जी पर नोकरी वाला कार्बो वाले के नोस बिजी है ना कार्बो नोकरी वाले क्या मार्जिस के नाम पढ़ी के ना यस आठ इस बार वाले को तो हाइड्रोजन का वैल्यू इतना हाइड्रोजन 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 का कार्बो कौन सी चोरी पूर्ण दिलाना हीलियम का ना कार्बो पूरी शार्पिंग ग्रीसन Lithia, Li, kata, tapi kalau kau ni kita ni Li, ada ni kalau kau suri kau dulu lah karbon, karbon, pina karbon ni kalau kau suri kau dulu lah nitrogen, nitrogen ni kalau kau suri kau dulu lah oksigen, oksigen ni kalau 
ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ കുറച്ചു കുറവാണ് ഓക്സിജന്റെ ഒരു ഐസോട്ടോപ്പ് ഉണ്ട് ഒ എയ്റ്റി സാധാരണ ഓക്സിജൻ ഓ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പറയല്ല സാധാരണ ഓക്സിജൻ ഓ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതിന്റെ ഒരു ഐസോട്ടോപ്പ് ഉണ്ട് ഒ എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിനൊക്കെ കുറച്ചു കുറവാണ് പിന്നെ അതിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ പോകും കേട്ടോ ഈ കറുവ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ കറുവ് ഇങ്ങനെ പോയി വരുന്നത് This is the shape of the curve. This curve is the shape of the curve. The curve is the shape of the curve. If you look at the curve, you can see the curve. You can see the curve. You can see the curve. Now, hydrogen is the curve. Helium is the curve. Carbon is the curve. Nitrogen is the curve. Oxygen is the curve. Then, what is the curve? Carbon is the curve. 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 Clear? Okay. ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ പറയട്ടെ പറഞ്ഞോ ആ യെസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന്റെ വാല്യൂ നോക്കൂ മാസ് നമ്പർ ഒരു മുപ്പത് മുതൽ തേർട്ടി മുതൽ വൺ സെവന്റി വരെ ദിസ് ഇസ് വൺ സെവന്റി ഇപ്പൊ മുപ്പത് മുതൽ വൺ സെവന്റി വരെ നോക്കൂടാ ആ രീതി നോക്കിയേ മുപ്പത് മുതൽ വൺ സെവന്റി വരെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ദ വാല്യൂസ് ആർ സെയിം നമ്മൾ നോക്കിയാ കറുവ ഏകദേശം ഫ്ലാറ്റ് ആ അഞ്ചാറ് മാസം ഗുസ്തി ഉള്ളവര് വരെ മനസ്സിലാവട്ടോ മാസ് നമ്പർ മുപ്പത് മുതൽ എഴുപത് വരെ നൂറ്റി എഴുപത് വരെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഈ കറുവ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ആ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ആ അപ്പൊ ഈ തേർട്ടി ടു വൺ സെവന്റി റീജിയണിൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി പറഞ്ഞുള്ള കാര്യമായിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് നടക്കുന്നില്ല കാര്യമായിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മക്കളെ നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് ബൈനൻസി പ്രോബ്ലം എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ വൺ സോറി തേർട്ടി മാസ് നമ്പർ ടു വൺ സെവന്റി മാസ് നമ്പർ വരെ അവിടെ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മെഗാ അക്രോൺ ഗോൾഡ് ആണ് സെൻ ആവറേജ് വാല്യൂ ഈ റീജിയൺ കേട്ടോ തേർട്ടി ടു വൺ സെവന്റി റീജിയണിൽ ബൈനിങ് എനർജി പെർ മോട്ടി ഉള്ള വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മെഗാ അക്രോൺ ഗോൾഡ് ആണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മെഗാ അക്രോൺ ഗോൾഡ് ഇസ് എ പ്രീ ഹൈ വാല്യൂ അത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ് എട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് മെഗാ അക്രോൺ ഗോൾഡ് അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ് അപ്പോ ബൈനിങ് എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീജിയൺ തന്നെയാണ് ബൈനിങ് എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീജിയൺ തന്നെയാണ് തേർട്ടി ടു വൺ സെവന്റി റീജിയൺ ആണ് ബൈനിങ് എനർജി ഇപ്പൊ മൂക്കി ഉണ്ടാവും നോക്കൾ ബൈനിങ് എനർജി എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ബൈനിങ് എനർജി ഇപ്പൊ മൂക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീജിയൺ ഇതാണ് അവിടെ കൂടുമ്പോ ആ ഞാൻ പറയാൻ നിൽക്കില്ല അവിടെ നോക്കൂ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ ഈ റീജിയൺ ബൈനിങ് എനർജി പെർ മൂക്കിലോട്ട് വാല്യൂ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ബൈനിങ് എനർജി പെർ മൂക്കിലോട്ട് വാല്യൂ കൂടുതലാകുമ്പോ അവിടെ എന്ത് കൂടുതലാന്ന് അർത്ഥം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇല്ല ബൈനിങ് എനർജി പെർ മൂക്കിലോട്ട് വാല്യൂ കൂടുതലാകും അവിടെ എന്ത് കൂടുതലാണ് അവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകളെ കാണുന്നത് മുപ്പതിന് നൂറ്റി ഇരുപതിന് ഇടയിലാണ് മുപ്പതിന് നൂറ്റി ഇരുപതിന് ഇടയിലാണ് സോ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് വെരി ഹൈ ബിക്കോസ് ദ ബൈനിങ് എനർജി പെർ മൂക്കിലോട്ട് വാല്യൂ ഇസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അത് വലുതാണ് മാക്സിമം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാര് മാക്സിമം ബൈനിങ് എനർജി പെർ മൂക്കിലോ അത് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷിച്ച് തുടങ്ങി ബൈനിങ് എനർജി പെർ മൂക്കിലോട്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ അയൺ ആണെന്ന് പറയും ഇരുമ്പ് നമ്മള് സാധാരണ അയൺ അയൺ ന്യൂക്ലിയസിലെ ഏറ്റവും മാക്സിമം ബൈനിങ് എനർജി പെർ മൂക്കിലോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മെഗാക്ട്രോ വോൾട്ട് ഇസ് മാക്സിമം വാല്യൂ കേട്ടോ അനിക്കല്ലേ 8.75 ൂക്ലിയസുകളുടെയും ലക്ഷ്യം എവിടെയാണെന്ന് അറിയും എല്ലാ ന്യൂക്ലിയസുകളും ആരെ പോലെ ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ആരെ പോലെ ആവുന്ന ആഗ്രഹിക്കും ഇരുപത് പോലെ ആവുന്ന ആഗ്രഹിക്കും കാരണം അനാവശ്യ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഇപ്പൊ എല്ലാ ന്യൂക്ലിയസിലും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപതിനെ പോലെ ആവണം ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്നെ പോലെ ആവുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നടക്കോ നടക്കൂടാ നടക്കില്ല ഒരിക്കലും നടക്കില്ല അതാണ് അതാണ് അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോ ബൈനിങ് എനർജി പെർ മൂക്കിലുണ്ട് വാല്യൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയതാണ് അപ്പോ അത് എന്
വത്സന്റെയൊക്കെ കൂടുതൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരാൻ ഉള്ള കണ്ടു കുറഞ്ഞു വരാൻ ഉള്ളു ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മെഗാപ്റ്റൺ മോട്ട് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ കാണാം സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്നും കാണാം സോ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മെഗാപ്റ്റൺ മോട്ട് ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് വൺ സെവന്റിക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കേട്ടോ അപ്പോ ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് കാണാം കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇവിടെ കുറച്ച് കുറവാണ് അല്ലെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ കുറച്ച് കുറവ് യെസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇവിടെ കുറവ് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻ കാണാം എന്നാലും കുറവ് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും കുറവ് ഹയർസിനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഹയർസിന് കുറവാണ് അപ്പൊ ഈ റീജിയണിൽ എന്താണ് ഈ റീജിയണിലും അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവ് ഈ റീജിയണിലും അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് അപ്പൊ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും കുറവാണ് എൻഡിലും കുറവാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിലും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് തേർട്ടി ടു വൺ സെവന്റി വലിയ കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റേബിൾ ആണ് ബൈനിങ് എനർജി പറഞ്ഞു കൂട്ടേണ്ട വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആവറേജ് ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ചോദിച്ചില്ലേ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ആയാലും ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് നിങ്ങളെ അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ എന്താകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരു കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഹൈഡ്രജൻ എന്താണെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജന് ഹീലി ആണെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അടാ അയേളിക്കൊന്നും നീ ചാറല്ലേ അയേളിക്കൊന്നും ചാറല്ലേ കേടാ ഈ താഴ്ന്നു നേരെ വസ്തുത മുഴുവനും ചാറുണ്ടാ കേടാ അത്രയ്ക്കും ചാറ്റം ചാറില്ല നീ തൊട്ടം തിരി ചാറാൻ നോക്കും അയേൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്താണെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഹീലി ആണെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ആകാൻ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീലി ആണ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എന്താവാൻ ശ്രമിക്കും ഹീലിയാവാൻ ശ്രമിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഹീലിയാവാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം എന്താ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയായി മാറുമ്പോൾ എന്താ നോക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും അപ്പൊ ഹൈഡ്രജനുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാവുക ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാവാൻ നോക്കും ഹീലിയ ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണെന്ന് നോക്കും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ കേട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഈ സയൻസിനെ കുറച്ച് താല്പര്യമുള്ള പിള്ളേരെ വരെ കേട്ടുണ്ടാവും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും കേട്ടുണ്ടാവും കേട്ടുണ്ടാവും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആ അപ്പൊ വളരെ ചെറിയ രണ്ടുപേര് കൂടിച്ചേർന്ന് കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു ആളാക്കാൻ നോക്കും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ കേട്ടോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അപ്പൊ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുക ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് ഹീലിയാവാൻ നോക്കും അങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ കൂട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടാൻ വേണ്ടി കിട്ടും അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഹീലിയാവാൻ നോക്കാൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ വിത്ത് റിബ്രേഷൻ ഓഫ് എനർജി എനർജി പുറത്തു വിടും എനർജി ചാറാകുമ്പോൾ തന്നെ പുറത്തു വിടും അതാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത് സൺ സ്റ്റാർ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ കേട്ടു ഇതൊക്കെ കേൾക്കാത്ത പിള്ളേർ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നക്ഷത്രങ്ങളിൽ സ്റ്റാർസിൽ എങ്ങനെയാണ് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഹൈഡ്രജൻ കത്തിയിട്ട് എന്തായി മാറാൻ ചെയ്യണം ഹീലിയായി മാറാൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും നക്ഷത്രങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയായി മാറാൻ ചെയ്യണം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ആ അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മുടെ സൂര്യൻ എന്താ നടക്കണേ സൂര്യൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്താക്കി മാറ്റ ചെയ്യണേ ഹീലിയ മാറ്റി മാറ്റുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടത്താൻ ചെയ്യണേ ഇനി സൂര്യന്റെ ഹൈഡ്രജൻ മൊത്തം തീർന്നുപോയെന്ന് സംഭവിക്കും സൂര്യന്റെ മൊത്തം ഹൈഡ്രജൻ എന്തായി മാറി ഹീലിയായി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ചാൻസ് തരാണ് ഹീലിയ എന്തെങ്കിലും മാറുന്ന ചാൻസ് ഹീലിയ കമ്പനി നടത്തുന്നുണ്ടാവും കാർബൺ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ലിഥിയം മൂല്യം ലഭിക്കുന്നു ലിഥിയം ചെറുതാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് അപ്പൊ ഹീലിയ എന്തെങ്കിലും പോകാൻ നോക്കും കാർബൺ പോകാൻ നോക്കും അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സയൻസ് അല്ലെ സൂര്യന്റെ നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ നക്ഷത്രങ്ങൾ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹീലിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാർബണായി മാറുന്ന ഒരു ബേണിങ് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തം ഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഹീലിയം കാർബൺ ആയിട്ട് മാറും കാർബൺ പിന്നെ അവിടെ പോവാ ഓക്സിജനിലേക്ക് പോകും കാർബൺ പിന്നെ ഓക്സിജനിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ
അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു യുറേനിയത്തിനെ മുറിച്ചു ഒരു യുറേനിയത്തിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സംഭവിക്കും ഓണൻ ആവറേജ് നിങ്ങൾ ആവറേജ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ യുറേനിയത്തിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആ റേഞ്ചിൽ എത്തും അല്ലെ ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി പറയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ചും നൂറ്റി ഇരുപതും റേഞ്ചിൽ കാരണം കിട്ടും ഈ നൂറ്റി പതിനഞ്ചും നൂറ്റി ഇരുപതും പറയുമ്പോൾ ഈ റേഞ്ച് കിടക്കില്ലേ കിടക്കില്ലടാ കിടക്കും അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റേഞ്ചിൽ എത്തും എന്ത് കൂടുതലാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാ അപ്പൊ യുറേനിയത്തേക്കാൾ സ്റ്റേബിൾ ആണ് യുറേനിയത്തിന് ഇത് രണ്ട് കഷ്ടമാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയല്ലേ യുറേനിയത്തിലേക്കാൾ സ്റ്റേബിൾ കൂടുതലാണ് യുറേനിയത്തിന് ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കഷ്ടമാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അപ്പൊ എന്തിനാണ് യുറേനിയം രണ്ട് കഷ്ടമായി മാറാൻ ഇത്ര എന്തും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് എനർജി തരാൻ വേണ്ടിട്ടാ നമുക്ക് എനർജി തരാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല അവന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആവണം സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റേബിൾ ആവണമെന്നില്ല അപ്പൊ യുറേനിയം രണ്ടായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എന്ത് കൂടി നമ്മുടെ മാസ് നമ്പർ കോർണറിലെ രണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ യൂസിംഗ് ബൈൻഡിംഗ് എനർജി പെർക്കറുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും ബൈൻഡിംഗ് എനർജി പെർ കറുവിന്റെ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അത് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കാണാം അല്ലാതെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിന്ന് ഇപ്പൊ ചോദിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് മാക്സിമം വാല്യൂ ചോദിക്കുള്ളൂ മാക്സിമം വാല്യൂ ചോദിക്കും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കും അത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പിന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാൻസ് ഈ കറുവ് വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കും ഈ കറുവ് വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കും പിന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈനിയറിസ് ഇപ്പൊ നോക്കിയുള്ള വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ വേറെ വലിയ ഭീകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കില്ല കേടാ നോട്ടീസില്ലേ നോട്ടീസില്ലേ അടുത്തത് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോളോ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതായത് ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം സയന്റിസ്റ്റുകൾ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി തന്നെ കുറച്ചു പേർക്ക് അറിയാം ഈ ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും കൂടി ചേർന്നാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അതില് ന്യൂട്രോണ് വിട്ടുക കുഴപ്പമില്ല ആ വലിയ പ്രശ്നകാരനല്ല പക്ഷെ പ്രോട്ടോൺ പ്രശ്നകാരനാണ് പ്രോട്ടോൺ ഏത് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് ഏത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും ഒരാളെ ഏത് ചാർജ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പ്രോട്ടോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയൊതുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാട്ടുകാർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സത്യം അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകാരനാ അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുകാരനാ കാരണം ഈ പോസിറ്റീവ് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് നമ്മൾ റിപ്പൾഷൻ പഠിച്ചത് ഇത്രയധികം റിപ്പൾഷൻ ഉള്ള ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ന്യൂ പ്രോട്ടോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചെറിയ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ തിങ്ങി കൂടി നിൽക്കുന്നു അല്ലെ അത് സ്വാഭാവികമായി ഒരു ഡൗട്ടാ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് സയന്റിസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ സാധനം നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത്രയും അധികം റിപ്പൾഷനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് പ്രോട്ടോൺസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും ഇനി അതാണ് ഇല്ല കുറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും അത്രയും റിപ്പൾഷൻ ഓവർകം ചെയ്ത് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകണേ അതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ പ്രോട്ടോൺസിനെയും ന്യൂട്രോൺസിനെയും ഒരുമിച്ച് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ആയാലും നിർത്തണേ ന്യൂക്ലിയർ നിർത്തണേ സോ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇസ് എ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോഴ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവരെ ഇവരെ ഈ പ്രോട്ടോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കുളം ഫോഴ്സ് കുളം ഫോഴ്സ് ആണ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലട ചാർജുകൾ തമ്മിൽ റിപ്പൾസ് ചെയ്യുന്നത് 
ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും സോ വട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയാം ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താ എത്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന്റെ പല പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി അറിയില്ല ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന്റെ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഓർ ത്രീ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ മുന്നോട്ട് നോക്കിയിരിക്കല്ലോ പവർഫുൾ മറ്റേ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പവർഫുൾ എന്നാ പവർഫുൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ സാധനം നീ വെള്ളത്തിലെടുക്കുക പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നല്ല ഫോഴ്സ് ആണ് അവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ പവർഫുൾ ഫോഴ്സ് എന്നും പറയേണ്ടതായിട്ടാണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അത് കാരണം തന്നെയാണ് റിപ്പൾഷൻ ആയിട്ടും പ്രോട്ടോണിന് പ്രോട്ടോൺ ഇപ്പോ പറ്റില്ല ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് റിപ്പൾഷൻ ആയിട്ടും പ്രോട്ടോണിന്റെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കാരണം ഇവ അക്രമണത്തിന് ശക്തമാണ് കേട്ടോ ഇവന്റെ മുമ്പില് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പൾഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതേപോലെ ഭീകരമാണ് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ അതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് രണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഗുഡ് അതായത് ഏതൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇത് കോമൺ സെൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫോഴ്സിന്റെ റേഞ്ച് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ ഫെർമി ആണ് ത്രീ ഓർ ഫോർ ഫെർമി ഫെർമി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല സാർ കേട്ടാ ഞാൻ മൂന്നോ നാലോ ഫെർമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ അതാണ് ഫെർമി ഇപ്പൊ മൂന്നോ നാലോ ഫെർമിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് കേട്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഫെർമിയിലേക്കാണ് ഉണ്ടാവും ത്രീ ചെറുത് ടെമ്പറേച്ചർ ഫിഫ്റ്റി ഇപ്പൊ ത്രീ ഇന്റു ടെമ്പറേച്ചർ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇന്റു ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അത്രയ്ക്കും ചെറിയ റേഞ്ചിന് മാത്രം ആക്ടി വരും മൂന്നോ നാലോ ഫെർമി ഫെർമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അത്രയും ചെറുത് നാല് ഇവിടെ അത്രയും ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ നിയമം ഇത് ആക്ടി വരും സോ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ മൂന്ന് അടുത്ത പാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡൻ ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നമ്മൾ എക്സ് എ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വരിക കേട്ടോ ഈ പോയിന്റ് എക്സ് എ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് ഈ പോയിന്റ് കിട്ടിയത് വരില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ചാർജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല ചാർജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് കാര്യം ചാർജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അപ്പൊ ചാർജ് ഉള്ളവരും ചാർജ് ഇല്ലാത്തവരും ഇവര് വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാ ചാർജ് ഉള്ളവരും ചാർജ് ഇല്ലാത്തവരും നമ്മൾ ഇവര് വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ചാർജിന് വലിയ റോൾ ഇല്ല അപ്പോ ന്യൂട്രോണുകൾക്ക് ചാർജ് ഉണ്ടാ ഇല്ല പ്രോട്ടോണുകൾക്ക് പക്ഷെ എന്തുണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രോട്ടോണുകൾക്ക് ചാർജ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർ വേറെ വല്ല ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ടാ ഇല്ല ഇവര് ചാർജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ഇവർക്ക് ചാർജിന് സുഷേമേ അല്ല അപ്പൊ എന്താ പ്രത്യേകത ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂട്രോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ അവിടെ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് കൂടി ആരൊക്കെ ഉള്ളത് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് വേറെ വല്ല പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതാണ് വേറെ വല്ല പോസിബിലിറ്റി മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഒരു ന്യൂട്രോൺ മറ്റൊരു ന്യൂട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഒരു ന്യൂട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകൾ സെയിം ആണ് സോ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂട്രോൺ ആൻഡ്
It is speed dependent. It is speed dependent. Speed is dependent. Now remember, in the e-class that is starting, that is the e-chapter starting, that is the same way to say, Neutron and Proton are properties. So, the channel is Neutron and Proton are properties. That is the same way to say, Neutron and Speed are plus or minus 1 by 2, Proton and Speed are plus or minus 1 by 2. That is okay, that is the same way. Plus or minus, plus or minus. Yes. So, one is spin. Spin is different. Yes. The force between parallel spin. Parallel spin is not the same. The force between parallel spin is greater than the force between anti-parallel spin. The force between parallel spin is greater than the force between anti-parallel spin. That's right. मतलब फोर्स बिटवीन पैरेलल स्पिन इज ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन एंटी पैरेलल स्पिन अब आई डू पैरेलल स्पिन में उन लोगों ने कार अल अपन लोगों ने कहाँ फोर्स कोड दर एंटी पैरेलल लगाया था अंदर उन्हें एंटी प्लस में लगाया था फोर्स कोड लगाया कि ओरी प्लस में ओरी माइनस में लगाने का फोर्स नहीं अब प्लस से लगा दे फोर्स है एंटी प्लस से लगे एंटी लगे टिप्पणी लगा दे पैरल लाइन पे स्पिन चीन लगा दे अगर पैरल लाइन में स्लाइड है आप स्पिन चीन वाले फोर्स को लगा के मैंने जीवन लगा दे का यस अलावा ना नारा हम लगते हैं इन अंचा को तो प्रॉपर्टी मैं कौन से चलिए चलिए कहानी में तो � Nuclear force associated with a particle transfer. Nuclear force associated with a particle transfer called a pi mesons. Pi mesons. Pi mesons. Yukawa. Correct me, I'm going to say. Correct me, I'm going to say. Yukawa. In the world of scientists, I'm going to say. I'm going to say theory forward. अगले जन में कार्य बात है, अब आये तो दिनों आये हो चोट का, यानि कि तेरे तो मेरे फोर्स ना आना नहीं गया, वही तो मेरे दिनों एक कनेक्शन में आया, फिर एक कनेक्शन में आना मिलना अगर एक तो मेरे आवाज़ नहीं आये, अब एक एंड तेरे तो मेरे फोर्स एक्टिविटी में नहीं गया, अब एक तो मेरे एक कनेक्शन म ये सन भूमि ना अट्रैक्टिव है तो इन नमलो एलावे भी पढ़ चला सन भूमि ना अट्रैक्टिव अपन यार इन एंड डी स्टोर जान चुके हो ये सन ने इन्हें आना भूमि ना अट्रैक्टिव है अपन यार इन बारिश में आपका कुछ ना आना कहता मानने चलिए कुटिल उन दाम कुछ ना सन ने इन्हें आना भूमि ना अट्रैक्टिव है न ये दूसरे मूवी ना हमने ना बोला उन्होंने काम नहीं लाया ये उन्होंने इल्लाप पर एंड पैरे नहीं आना ना बोला फोर्स उड़ काम नहीं लाया इन ना यार ये चोंद दियो उसे अब निगल आलू जो ना हम कोई फोर्स उड़ने में कोई कायरों के टिप्पणी चीन ना कोई फोर्स उड़ काम नहीं लाया नहीं पर एक स्ट्रिंग क Kita, apa anda teacher bawa field dan daun, apa field kita beli interact je itu dalam orang orang, orang kampung tu mana saya nak, orang orang mana saya nak. Ini nak karya, ini nak nilai karya mana ini? Sambil field dan daun, after field dan daun, apa field kita beli interact je itu orang orang, orang orang beli jenar. Ada ni kalau force ni orang orang beli jenar. Paksa, where theory awal je introduce itu. Ini sambil macam tu nama dia attraction daun, ini sambil macam tu nama dia cara particle sana transfer itu. Kita. अब ग्रैविटेशनल फोर्स उन दावों में भी चला पार्टिकल्स ने ट्रांसफर चीज़ नो डर इन दूरी तेरी ना मतलब नाकी बच्चे डर प्रूव ही रखिए क्या ना तेरे तेरे ऐसे ना निकालना तो प्रूव आए थे ला आई मीन प्रूफ हुआ ना दिला ना मतलब स्टडी ना चूम दिखा मैंने बोला पार्टिकल उन्नो इन द स्टडी अपन न्यान के इन लोगों में लेकर आप कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लाते हैं अपन न्यान के इन लोगों में लेकर आप पार्टी पीसने का ही मार्ग होगा इन लोगों के तीन रियाने बिकॉज़ है 
അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ യുക്കാവ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈന്റിസ്റ്റ് പറയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ന്യൂട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും തമ്മിൽ ചില പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ചില പാർട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് യുക്കാവ ആ പാർട്ടിക്കളാണ് പൈ മീസോ ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഇങ്ങനൊരു പാർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ അവിടെ ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ന്യൂട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും അവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ ആ പാർട്ടികളാണ് പൈ മീസോൺ അപ്പൊ ആ മീസോൺ പാർട്ടികൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ തീയതി ഗ്രാവിറ്റോൺ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഗ്രാവിറ്റോൺ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ അതിനുള്ള സ്റ്റഡീസിലാണ് ഗ്രാവിറ്റോൺ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഫിസിക്സിന്റെ എല്ലാ ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെയും എല്ലാം കണ്ടെത്തി നടത്തും നമ്മൾ ഹിക്സ് ബോസം കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഇനി ഗ്രാവിറ്റോൺ മാത്രം നീ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഇത് ഇനി അടുത്ത് ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല പുതിയ പുതിയ പാർട്ടികളിൽ വെക്കും അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റോൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാർട്ടികൾ അതുപോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പൈ മീസോൺസിന്റെ പാർട്ടികൾ ട്രാൻസ്ഫർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ യുക്കാവാത് സൈഡ് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും അഞ്ച് അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക അല്ലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാർജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ചാർജിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ സ്പിന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഏത് കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ചെറിയൊരു ദൂരത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലാവാനും വലിയ ബുദ്ധി വേണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും പുതുമണ്ടാവും ഇല്ലല്ലോ ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു കാരണം കൂടി സാധനം ഈ ഫോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സിഐറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കാരണം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് അറിയില്ല പൊട്ടൻഷൻ എനർജി വേഴ്സസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കറുവാണ് കേട്ടോ പൊട്ടൻഷൻ എനർജി വേഴ്സസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കറുവാണ് ഓക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷൻ എനർജി വേഴ്സസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കറുവ് നമ്മളവിടെ ടെക്സ്റ്റിൽ വെച്ചത് എനർജി വേഴ്സസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കറുവാണ് എനർജി വേഴ്സസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കറുവ് യെസ് ആ കറുവ് പരിശോധിക്കുന്ന നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആ കറുവ് എന്ന് എല്ലാവരും പരിശോധിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ വേഴ്സസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കറുവ് പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കറുവ് വരച്ചത് ഈ കറുവ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാനുള്ള കാരണം വെച്ചത് നോക്കട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കട്ടോ ഇതാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫെർമി ആണ് നമ്മളെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫെർമി ഫെർമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ ഇവിടെ ഇതുവരെ അറിയാത്ത പിള്ളേർ പറയാൻ പറ്റില്ല യെസ് അട്രാക്റ്റീവ് നേച്ചർ കേട്ടോ അട്രാക്റ്റീവ് നേച്ചർ എന്നാണ് അർത്ഥം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം മക്കളെ അട്രാക്റ്റീവ് നേച്ചർ അപ്പൊ ഏറ്റവും നെഗറ്റീവ് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം എവിടെയാണ് ഏറ്റവും നെഗറ്റീവ് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം എവിടെയാണ് ഏറ്റവും നെഗറ്റീവ് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫെർമിയാണ് അപ്പൊ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫെർമിയാണ് ഏറ്റവും അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഏറ്റവും മാക്സിമം അട്രാക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന റീജിയൻ അവിടെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫെർമിയാണ് അതിന് ഒന്നും മക്കൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി വരുമ്പോ കണ്ടോ ഒരു മൂന്ന് സെർമിയോ നാല് സെർമിയോ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഏകദേശം നോക്കണം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൂജ്യത്തോട് എടുക്കുന്നുണ്ടോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇങ്ങനെ പൂജ്യത്തോട് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വരും അപ്പോ മൂന്നോ നാലോ സെർമി എത്തുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഏകദേശം പൂജ്യത്തോട് അടുത്താണ് പൂജ്യത്തോട് അടുത്താണ് അത് ഏകദേശം അവിടെ അട്രാക്ഷ
റിപ്പൾഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു വിചാരമുണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് എപ്പോഴും ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഓൾവേസ് അട്രാക്ഷൻ അല്ല ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് റിപ്പലി റിപ്പൾഷൻ എപ്പോ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടവാനും കുറയും എത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറയുമ്പോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫെർമിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നതാ ഇത് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീൻസ് റിപ്പൾഷൻ അപ്പോ അവിടെ ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയോസ് തമ്മിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിപ്പൾഷൻ അവിടെ റിപ്പൾഷൻ അപ്പൊ റിപ്പൾ വല്ലാണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ വല്ലാണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാലും റിപ്പൾഷൻ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള റിപ്പൾഷൻ ആണപ്പോ പിന്നെ ഏറ്റവും മാക്സിമം അട്രാക്ഷൻ വരുന്നത് ന്യൂക്ലിയോസ് തമ്മിൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഡൗട്ടുണ്ടോ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ രണ്ട് ക്ലാസ് തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കട്ടിങ് കട്ടിയാ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി മക്കള് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെവി ന്യൂക്ലിയസുകളൊക്കെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലെ ന്യൂക്ലിയസുകളൊക്കെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പൊ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് സ്വയം എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലേ ഉണ്ട് സ്വയം എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും മക്കളെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും നമ്മൾ പരമാവധി സ്റ്റേബിൾ ആണോ നോക്കും എല്ലാവരുടെയും ഒരു സഹജവാസനയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ നോക്കും അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസുകൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും ന്യൂക്ലിയസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ നോക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ സ്റ്റേബിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് കമ്പയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പിറ്റ് ചെയ്ത് പോവാ അതൊന്നും അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കില്ല അതൊന്നും അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കില്ല അത് എളുപ്പത്തിൽ നടക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് പേരും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും എന്ന് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിലെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിലെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം എന്ന് വേണം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻസിലെ ഒന്നാണ് ഇത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണോ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണോ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല ഒരിക്കലും അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേര് കൂടിച്ചേർന്ന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടിക്കൂടെ സാർ കൂടാം പക്ഷെ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടീഷൻസ് നടക്കില്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ പ്രഷർ വേണം അത് നക്ഷത്രങ്ങൾ മാത്രം നടക്കുള്ളൂ അതാണ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റാഫിലൊക്കെ നടക്കും ഓക്കെയാണ് ഭൂമി നടക്കും ഭൂമിയില് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൽ കൂടിച്ചേർന്ന് നോക്കിട്ട് പഠിക്കുന്ന എന്ത് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഇനി ന്യൂക്ലിയസിനെ മുറിക്കണം മറ്റേ സാർ ന്യൂക്ലിയസിനെ മുറിക്കാം ഈ മുറിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ന്യൂട്രോൺ കയറി പോകാം ന്യൂട്രോൺസ് എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചോളം ന്യൂട്രോൺ ആണ് നമ്മുടെ കത്തി പച്ചമലർക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ഈ ന്യൂട്രോണിനെ വലിയ ന്യൂട്രോണെ മുറിച്ച് രണ്ട് ചെറിയ ന്യൂട്രോൺ ആക്കാം കത്തി ദ കട്ടിങ് ടൂൾ അത് ന്യൂട്രോൺ ആണ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സാധിക്കും ന്യൂട്രോൺ കയറി പോവാ കയറി പോവില്ല അപ്പോ നിങ്ങൾ മറ്റേ കൂടിച്ചേർത്തോട്ടോ മുറിച്ചിട്ടോ സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക അതൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഞാനൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് എനിക്ക് അൺസ്റ്റാൻഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് തോന്നും സ്റ്റെബിലിറ്റി വരണമെന്ന് തോന്നും അപ്പൊ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ കുറിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എന്നെ കുറിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെ കുറിക്കണമെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ ഒന്നും കുറിക്കണം അതില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് വേറെ ആയിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല കാരണം അതിനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ചില റേഡിയേഷൻസിനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ സ്വയം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് ചില റേഡിയേഷൻസിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് ചില പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വിടും അപ്പൊ മുറിക്കൽ കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന യോ നടക്കുന്ന നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്
That phenomenon is known as radioactivity. That phenomenon is known as radioactivity. Radioactivity conducted a scientist in the Kelagar, Henry Becker. I have a course of parain in the text book. I have a course of parain in the Padona just of Parana. Henry Becker in the scientist, radioactivity conducted. Above, I have an after organ at the combo, organ at the combo, I look at an arm, they have a it is accidental idea in function. That is the other aspect I have a picture of the department. I have a picture of the the if you use the Kurikarimasa, अभी इधर Radium <laughs> Periquiry, 
അത് ക്യാൻസർ മീൻ ക്യാൻസറിന് ഉണ്ടാക്കും പല ബുദ്ധിമുട്ടും നടന്നു പറയും മ്യൂട്ടേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പൊ അന്ന് ഇത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് മറ്റേ കൈമ കെട്ടി നടന്ന ആളാ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ സയന്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ മറ്റേ മാസ്കും മറ്റേ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങി പോവാ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആ വിശ്വരൂപത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടോ ഈ മാസ്കും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി പോവാ പക്ഷെ അന്ന് ഇയാൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കൈമൊക്കെ ചുറ്റി നടന്ന ആൾക്കാരാണ് അതാണ് റേഞ്ച് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വളർന്നു വന്നത് പോട്ടെ കുഴപ്പം അപ്പൊ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാണ് അവർ പുറത്തു വിടുന്ന എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാണ് അവർ പുറത്തു വിടുന്നത് ഇവർ പുറത്തു വിടുന്ന സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രമേ പുറത്തു വിടുന്നത് ഇനി എന്തിനെയാണ് പുറത്തു വിടുന്നത് ഇനി അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എന്തിനെയാണ് ഇച്ചോട് പുറത്തു വിടുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ആരൊക്കെയാണ് പുറത്തു വിടുന്നത് അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് പുറത്തു വിടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള ആൽഫാ പാർട്ടി അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് പുറത്തു വിടുന്ന ഫസ്റ്റ് ആളാണ് ആൽഫാ പാർട്ടി സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കളിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കളിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോ ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുറത്തു വിടുന്ന പാർട്ടികളാണ് ആൽഫ സോ ആൽഫാ പാർട്ടികളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആൽഫാ പാർട്ടികളുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആൽഫാ പാർട്ടികൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം അത് വേണം കാരണം ഇത് ബേസിക് ആണ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഏത് ഏത് വസ്തു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്താണ് ആൽഫ പാർട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ പാർട്ടികൾ ഒരു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹീലിയത്തിന്റെ അയോണാണ് അപ്പൊ അതിനെ സംശയം എന്താണ് ആൽഫ പാർട്ടി ആക്ച്വലി വാട്ട് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ആൽഫ ആൽഫ ഇസ് ഹീലിയം ആയ എച്ച് ടു പ്ലസ് ആണ് അതായത് ഹീലിയത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷണം പുറത്താക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കിട്ടുന്നതാണ് ഹീലിയത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷണം പുറത്താക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹീലിയത്തിന്റെ അയോണാണ് ആൽഫ അപ്പൊ ആൽഫ പാർട്ടികൾ കെമിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹീലിയം എച്ച് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ആയോ അപ്പൊ യെസ് അത് ടു പ്ലസ് ആയോ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി യെസ് അതിന്റെ അതിന്റെ മാസ് വരുന്നത് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുന്ന നല്ലതാണ് മാസ് വരുന്നത് മക്കളെ മാസ് വരുന്നത് നാല് ആയിരം രൂപ നാല് ആയിരം രൂപ കേട്ടോ മാസ് വരുന്നത് നാല് ആയിരം രൂപ നാല് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഇതിന്റെ മാസം ഈ നാല് എന്നുള്ള വാക്ക് സാധനം എവിടെ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നോക്കണ്ടോ ഈ നാല് എന്നുള്ള വാക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹീരത്തിന്റെ മാസ് പറയുന്നതാണ് ഹീരത്തിന്റെ മാസ് നമ്പർ എത്രയാ നാല് ആ നാലായിരം രൂപ ആണ് മാസം ഓക്കെ നാലായിരം രൂപ എന്നുള്ള മാസം നമുക്ക് ആവശ്യം വരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ നാലായിരം രൂപ അപ്പോ മാസ് നാലായിരം രൂപ അപ്പൊ നാലായിരം മാസ് നമ്പർ ആണ് പറയുന്നത് നാലായിരം രൂപ യെസ് ചാർജ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാം പറയാം ചാർജ് എത്രയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ പ്ലസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂടും രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ പ്ലസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂടും ആണ് ചാർജ് ചാർജ് ഈ ചാർജ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഈ ഡിവിഎസ്സി ഈ ഡിവിഎസ്സി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആസ് വെൽ ആസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലും ഡിവിഎസ്സി ആരും ആൽഫ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലും ഡിവിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ കാരണം ചാർജ് ഉണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പറയാം എഫ് ഫീൽഡ് ടു ഇ കാലം കുറെ പഠിച്ചതാ യെസ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലും ഇവര് ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്യും ആൽഫ ശരിയാ ഹൈ അയണൈസിംഗ് പവർ ആണ് അയണൈസിംഗ് പവർ അതിഗംഭീരമാണ് ആൽഫ അതായത് കടന്നു പോകുന്ന മീഡിയത്തിനെ അയോൺസ് ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും കടന്നു പോകുന്ന മീഡിയത്തിനെ അയോൺസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറയുമ്പോൾ ആൽഫ ഗംഭീരമാണ് സോ ഹൈ അയണൈസിംഗ് പവർ കടന്നു പോകുന്ന മീഡിയ ഒക്കെ അയോൺസായിമാണ് അയണൈസി ആളെ കഴിവ് വളരെ കൂടണം ലോ പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ തുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ കഴിവില്ല ലോ പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ അതായത് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിവ് താരതമ്യം കുറവാണ് സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ലോ പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ ഹൈ അയണൈസിംഗ് പവർ ആണ് പക്ഷെ ലോ പെനട്രേറ്റിം
പറഞ്ഞു 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 ഇനി അതറിയാൻ നിൽക്കരുത് ആരാണ് ആൾക്കാരെ പുറത്താക്കുന്നത് എക്സ് ആണ് ആൾക്കാരെ പുറത്താക്കുന്നത് അപ്പൊ സാറിന്റെ കയ്യിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മുക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ സെറ്റ് ആണ് മാസ്റ്റർ പറയാം ഇത് നമ്മൾ പാരന്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു പാരന്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇവരാണ് പാരന്റ് തുടക്കം ഇവരാണ് തുടക്കം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ആൽഫ ഇറങ്ങി പോയി എന്ന് പറയാം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പാരണി കൂടെ ആൽഫ ഇറങ്ങി പോയി അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസ് ഇരുന്ന് ഒരു ആൽഫ ഇറങ്ങി പോകും മക്കളെ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഇറങ്ങി പോകും എന്ന് പറയും സിമ്പിൾ ആട്ടാ വളരെ സിമ്പിൾ ആ കേട്ടോ മതി ആൽഫ ഇറങ്ങി പോകും അപ്പൊ ആൽഫ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മക്കളെ ആൽഫ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിയ അല്ലെ ഹീലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ്റ്റർ അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ടും മാസ്റ്റർ നമ്പർ നാല് അല്ലെ അല്ലെ അതറിയില്ലേ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയ രണ്ടാം തരം ഇല്ല സോ മാസ്റ്റർ നമ്പർ ടു സോറി അറ്റോ നമ്പർ ടു മാസ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഹീലിയ അപ്പൊ ആൽഫ ഇറങ്ങി പോകാന്ന് പറയുമ്പോ ഹീലിയം ടു പ്ലസ് ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് തുല്യം ആൽഫ ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടി ഇവറങ്ങി പോകാൻ ഇവറങ്ങി പോകാൻ പറയുമ്പോ ആരെ കൊണ്ടുപോടാ ഇവറങ്ങി പോകാൻ പറയുമ്പോ അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ടും ആ മാസ്റ്റർ നമ്പർ നാലും അവരുടെ കൂടെ പോകും അയ്യോ ലോജി എൽ കെ ജി പുള്ളി പറയുന്നത് അപ്പൊ ആൽഫ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയുമ്പോ അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ടും അവരുടെ കൂടെ പോകും മാസ്റ്റർ നമ്പർ നാലും അവരുടെ കൂടെ പോകും അപ്പൊ ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സിനാണ് ഇറങ്ങി പോയത് എക്സിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെറ്റ് ആയത് സെറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് ആൽഫോണ് കൂടെ ഇറങ്ങി പോയത് ബാക്കി രണ്ട് ആൽഫോണ് കൂടെ ഇറങ്ങി പോയി ബാക്കി മാസ്റ്റർ നമ്പർ ഏഴായിരുന്നു എക്സിന്റെ അവിടെ എക്സിന്റെ അവിടെ മാസ്റ്റർ നമ്പർ ഏഴായിരുന്നു നാലാണ് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ആൽഫോണ് കൂടെ നാലാണ് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ മാസ്റ്റർ നമ്പർ ഏഴ് മാറും ഏ മൈനസ് ഫോർ സോ അറ്റോമിക് നമ്പറിൽ മാറ്റം വന്നോ ആൽഫാ ഡിക്കണ സമയത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പറിൽ മാറ്റം വന്നു സെറ്റ് നിന്നത് സെറ്റ് മൈനസ് ടു ആയിട്ട് മാറി ഒക്കെ മാറി അപ്പൊ അറ്റോമിക് നമ്പർ മാറി അറ്റോമിക് നമ്പർ മാറുന്ന പറയുമ്പോ എലമെന്റ് മാറി നമ്പർ സോ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വൈ എക്സ് മാറിയിട്ട് എന്തായി മാറിയുണ്ടോ വൈ ആയിട്ട് മാറിയുണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു ആൽഫാ ഡി കെ കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് വേറെ ഒത്തിനായിട്ട് മാറാൻ ചെയ്തത് അല്ലെ വേറെ ഒത്തിനായി മാറാൻ ചെയ്തത് എക്സ് ആൽഫനെ പുറത്തിറക്കിയാൽ പിന്നെ വൈ ആയിട്ട് മാറി വേറെ ഒത്തിനായി മാറി അല്ല എന്താ പറയുക മാറുന്ന കാര്യം സെറ്റ് എന്നുള്ള സെറ്റ് മൈനസ് ടു ആയി അറ്റോമിക് നമ്പർ എലമെന്റ് നിർണയിക്കുന്നു മോഡൽ പീരിയോഡിക് ലോ ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് പ്ലസ് ഒക്കെ മോഡൽ പീരിയോഡിക് ലോ മോസ്റ്റ്ലി അല്ലെ അതൊന്നും ചോദിക്കരുത് സാർ അപ്പൊ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ഒരു എലമെന്റ് നിർണയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സെറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ത്രേ സെറ്റ് മൈനസ് ടു ആണ് ഈ രണ്ട് മൈനസ് ആണ് ഒന്നേ ആൽഫ അത് കൊണ്ട് കറങ്ങി പോയി അപ്പൊ സെറ്റ് മൈനസ് ടു ആയി അപ്പൊ എലമെന്റ് വാങ്ങി വൈ ആയി സോ വൈ തോന്നി ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അപ്പൊ ആൽഫ ഡി കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് നശിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു ഉണ്ടാവാ ചെയ്യാം ശരിയല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാനൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ആൽഫ പുറത്തു പോയി പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാ എന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ആൽഫ പുറത്തു പോയി പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാ ഇല്ല ഞാൻ വേറെ ഏതൊരാളാണ് അതാ അപ്പോ വൈ ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ആൽഫി ഉണ്ടാവും ആൽഫ സാർ ആൽഫി പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആൽഫ പുറത്തു പോണ സമയത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര കുറഞ്ഞു അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര കുറഞ്ഞു മാസ്റ്റർ നമ്പർ എത്ര കുറഞ്ഞു അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ട് കുറഞ്ഞു മാസ്റ്റർ നമ്പർ നാല് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ സൈഡ് എഴുതാ ഡ്യൂറിംഗ് ആൽഫ ഡി കെ ആൽഫ ഡി കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ബൈ Atomic number decreases by 2, mass number decreases by 3, okay, mass number decreases by, mass number decreases by 4, A is the minus 4, because I am going to be able to do that, Atomic number decreases by 2, mass number decreases by 4, this is filling the blanks, okay, this is filling the blanks, and you are going to be able to do that, okay, okay, ഒരു ആൽഫ പോകുമ്പോ ഉത്തരം ആൻസറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാസ്റ്റർ നമ്പർ അറ്റോ നമ്പർ എത്ര നമ്പർ പിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റോ നമ്പർ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ മാസ്റ്റർ നമ്പർ നാല് ദിസ് ഇസ് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ ഇതാണ് മക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാ സൺ ന്യൂക്ലിയർ എടുക്കാത്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഫിസിക്സുകാരെ സ്ത
എല്ലാവർക്കും തീരം കണ്ടാ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പൂജ ആയിക്കൂടെ ആ നിഖല ക്യൂ ആണ് ചോദിക്കണേ ക്യൂ എന്താ ക്യൂ ഇത് ആകെ കൂടി ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാറിന് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിക്കുന്നു ഒരു ക്യൂ ചാർജ് നല്ലടാ ചാർജ് എന്നല്ല ഒരു മോഡൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത മോഡലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അടുത്ത മോഡൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത മോഡൽ വരും അതിനാ ഞാൻ അടുത്ത മോഡൽ വരും എല്ലാ മോഡലുകളും നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം സോ ക്യൂ ഈസ് നോസ് എനർജി റിലീസ് എനർജി റിലീസ് ആണ് ഇപ്പൊ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മക്കളെ എനർജി റിലീസ് ആണ് എത്ര എനർജി ആണ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അതാണ് ക്യൂ ക്യൂ ഈസ് എനർജി റിലീസ് അപ്പൊ ആൽഫ ഡി കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആൽഫ ഡി കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എനർജി റിലീസ് ആണ് ചാർജ് ഒന്നും എഴുതി വെക്കരുത് എനർജി റിലീസ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും എനർജി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ പറയാം എവിടെ നിന്നായിരിക്കും എനർജി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി എന്താണ് എനർജി ആയിട്ട് മാറി യെസ് മാസ് ഓൾറെഡി മാസ് ആണ് എനർജി ആയിട്ട് മാറാൻ ചാൻസ് മാസ് ആണ് എനർജി ആയിട്ട് മാറാൻ ചാൻസ് അല്ലടാ അതെ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മാസ് ആണോ റൈറ്റ് സൈഡിലെ മാസ് ആണോ കൂടുതൽ എന്റെ അതിഗംഭീരമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആലോചിച്ച് കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ചിന്തിക്കണം ലെഫ്റ്റിലെ മാസ് ആണോ കൂടുതൽ റൈറ്റ് സൈഡിലെ മാസ് ആണോ കൂടുതൽ ലെഫ്റ്റിലെ മാസ് ആണോ കൂടുതൽ ലെഫ്റ്റിലെ മാസ് നിങ്ങൾ ഈ കെമിസ്ട്രിയില് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്നും ഇവിടെ 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 സോറി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് യെസ് അപ്പൊ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്നും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ സൈഡിൽ ഈ സൈഡിൽ മാസ് എന്തല്ല ഈ സൈഡിലെ മാസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ സൈഡിലെ കുറവായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ കുറഞ്ഞെന്ന് അറിയും കുറച്ച് എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് കുറച്ച് എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അപ്പൊ എനർജി ലിസ്റ്റ് ക്യൂ ഈക്വൽസ് നമ്മളെ ക്യൂ ഈക്വൽസ് അവർക്ക് നോക്ക് ക്യൂ ഈക്വൽസ് മാസ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടുത്തെ മാസ് മൈനസ് മാസ് ഓഫ് വൈ മൈനസ് മാസ് ഓഫ് ആൽഫ ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഈക്വൽ ടൈം സി സ്ക്വയർ നേച്ചർ കാണാം അൾട്ടിമേറ്റ് ഈക്വൽ ടൈം സി സ്ക്വയർ നേച്ചർ കാണാം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടുത്തെ മാസം ഇവിടുത്തെ മാസം നമ്മളെ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം അവരുടെ എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആരുടെ പറയണേ ആരാണ് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്തത് ആര് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്തേ മാസ് ഇപ്പൊ മാസ് ആണ് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ മാസ് ഇവിടുത്തെ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറവുണ്ടാവും കുറച്ച് കുറവുണ്ടാവും എത്ര കുറവ് മാസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് മാസ് ഓഫ് വൈ മാസ് ഓഫ് ആൽഫ രണ്ട് പേരുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ആ വൈഫ് ഉണ്ടായിട്ട് ആൽഫ് ഉണ്ടായിട്ട് സോ മാസ് ഓഫ് വൈ മാസ് ഓഫ് ആൽഫ് ഈ എനർജി എന്തായിട്ട് കിട്ടാ ഈ എനർജി ആൽഫയ്ക്കും വൈക്കും കൈൻഡിങ് എനർജി ആയിട്ട് കിട്ടാം ആൽഫയ്ക്കും വൈക്കും കൈൻഡിങ് എനർജി ആയിട്ടാണ് ഈ എനർജി കിട്ടുക ഓക്കെ ആൽഫയ്ക്കും വൈക്കും എന്തായാലും കിട്ടും കൈൻഡിങ് എനർജി ആയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആൽഫ ഡി ഇക്ക നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് സന്തോഷിക്കും അവിടെ ആൽഫ ഡി കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് സംഭവിക്കും ആൽഫ ഡി കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര കുറയും മാസ് നമ്പർ എത്ര കുറയും ചോദ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര കുറയും അത് പഠിച്ചു വെച്ച പറ്റും രണ്ട് കുറയും മാസ് നമ്പർ എത്ര കുറയും മാസ് നമ്പർ നാല് കുറയും എന്തുകൊണ്ടാ കുറയണെ ആൽഫ ആരായാറുണ്ട എന്തുകൊണ്ടാ കുറയണേ ആൽഫ ആരായാറുണ്ട ആൽഫ എച്ച് പ്ലസ് ആയാറുണ്ട ഹീരി ആയാറുണ്ട കുറയണം അത് കുറയും കേട്ടാ ക്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് എനർജി റിലീസ് കേട്ടോ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ക്യൂ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുക ഇവിടത്തെ ഇവിടത്തെ മാസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ ആൻഡ് സി സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാ ഇല്ലല്ലോ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയാ കേട്ടോ ഓക്കെ